ミッション試験はですね新しいロケットのエンジン新しいエンジンとして打ち上げに本当に供することができるのかっていうのを確認するための試験ですこの場所はですねまさに燃焼試験をするための場所で5日に1回ぐらいのスパンで燃焼試験を行っていますえー、普段は種子島宇宙センター内の建築物の保全管理、えー、改修工事等々の、えー、工事管理を行っております、えー、ここは水薬充填ペアリングの結合に加えて衛生の整備までをワンストップで行う施設となっております中学生の卒業文集に地図に残る仕事がしたいって書いてたんですよそれが実現あるにしてるので嬉しい、まあ、嬉しいと感慨深い VOS というのはロケットの機体を組み上げる作業になりまして島間港というところから、えー、ロケットの部品が来るんですけれどもそこから VAB の低層塔というところまでロケットの部品を運んでロケットを縦に組み上げるような作業となります。機体移動はロケットを打ち上げ場所に移動させるためにドーリーという運搬台車を使って機体を移動させる作業になります機体移動の時はロケットの完成形を間近で見れる瞬間になるので地上設備の保全を頑張ってきてよかったなという気持ちになりますロケットの打ち上げというのはロケットに携わってこられた方々の作業の集大成となる業務となっていますロケットの一生の最後のバトンを担うものとして並々ならぬプレッシャーを感じつつ業務を行いまた業務完了後の達成感がひとしおな仕事でもあります14いよいよだなという気持ち普段感じないこととしご非日常なイベント H3 ロケットはあのこれまでの日本のロケット開発の、まあ、集大成だと思っていますあの今まで培ってきた高い信頼性それを引き継ぎつつ運用性にとことんこだわって開発してきましたでついに打ち上げに向かって動き出すということで私の横にあるんですけれど、まあ、これが打ち上げ成功すると、まあ、いなくなるんですよねその射点から打ち上がってロケットがなくなったその光景まあ、それを早く見たいというふうに思います。種子島宇宙センターの設備や車両には、青色の三本線がよく使われていまして。そちらは上からシーブルー、スカイブルー、スペースブルーを表しており。種子島宇宙センターのシンボルカラーとなっています。青い海や緑に囲まれて、世界一美しい発射場と言われています